আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো বন্ধুরা আমাদের আজকের সমাধান সপ্তম শ্রেণীর গণিত অনুশীলনী সাত দশমিক দুই এর তেরো চোদ্দ এবং পনেরো নম্বর অঙ্ক এখানে আমাদের সমাধান করতে হবে নিচের সমস্যাগুলো থেকে সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো প্রথমে আমরা সমাধান করব তেরো নম্বর অঙ্ক বন্ধুরা এখানে আমাদের অঙ্ক দেওয়া আছে একটি ক্রিকেট খেলায় ইমন ও সমনের মোট রান সংখ্যা ফিফটি এইট ইমনের রান সংখ্যা সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ রান কম ওই খেলায় ইমনের রান সংখ্যা কত তো এখানে আমাদের বলছে ইমনের রান সংখ্যা সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ রান কম সুতরাং আমরা এখানে ধরে নিব সমনের রান সংখ্যা এক্স যদি সমনের রান সংখ্যা এক্স হয় ইমনের হবে সমনের দ্বিগুণের চেয়ে পাঁচ কম অর্থাৎ দ্বিগুণ টু এক্স তার চেয়ে পাঁচ কম অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস ফাইভ হবে ইমনের রান সংখ্যা তাহলে প্রথমে আমরা লিখে নিব ধরি সমনের রান সংখ্যা এক্স ধরি সমনের রান সংখ্যা ইজ ইকাল টু এক্স অতএব ইমনের রান সংখ্যা কত হবে ইমনের রান সংখ্যা ইমনের রান সংখ্যা হবে সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ কম তাহলে সমনের রান সংখ্যা এক্স এক্সের দ্বিগুণ টু এক্স এবং সেই দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ কম অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস ফাইভ আশা করি ক্লিয়ার বন্ধুরা ধরে নিলাম আমরা সমনের রান সংখ্যা এক্স এরপর ইমনের রান সংখ্যা সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ কম এখানে বলছে ইমনের রান সংখ্যা সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে ফাইভ রান কম সমনের রান সংখ্যার দ্বিগুণ টু এক্স এবং টু এক্সের চেয়ে ফাইভ কম ঠিক আছে বন্ধুরা এখন আমরা লিখব প্রশ্ন মতে সুমনের রান সংখ্যা প্লাস ইমনের রান সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি এইট যেহেতু এখানে বলছে একটি ক্রিকেট খেলায় ইমন ও সমনের মোট রান সংখ্যা ফিফটি এইট সুতরাং আমরা লিখব প্রশ্ন মতে সুমনের রান সংখ্যা অর্থাৎ এক্স প্লাস ইমনের রান সংখ্যা অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি এইট ঠিক আছে বা এখানে x প্লাস টু এক্স হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকাল টু ফিফটি এইট বা থ্রি এক্স ইজ ইকাল টু আমরা মাইনাস ফাইভকে এ পাশে নেব তাহলে ফিফটি এইট মাইনাস ফাইভ এ পাশে আসলে হবে প্লাস ফাইভ বা থ্রি এক্স ইজ ইকাল টু ফিফটি এইট ফাইভ যোগ করলে হবে আমাদের সিক্সটি থ্রি বা থ্রি এক্স ইজ ইকাল টু সরি বন্ধুরা x ইজ ইকাল টু সিক্সটি থ্রি ডিভাইডেড থ্রি যদি থ্রি দ্বারা সিক্সটি থ্রিকে কাটি আমরা পাব টোয়েন্টি ওয়ান অতএব এক্স ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সমনের রান আমাদের বের করতে হবে ইমনের রান সংখ্যা কত এখানে আমাদের ইমনের রান সংখ্যা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ফাইভ সুতরাং আমরা লিখব অতএব ইমনের রান সংখ্যা ইজিক্যাল টু টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইজিক্যাল টু টু ইন্টু এক্স এর মান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস ফাইভ ইজিক্যাল টু টু টোয়েন্টি ওয়ান গুণ করলে হবে ফর্টি টু মাইনাস ফাইভ ইজিক্যাল টু ফর্টি টু থেকে ফাইভ বিয়োগ করলে আমাদের থাকবে থার্টি সেভেন তাহলে ইমনের রান সংখ্যা হচ্ছে থার্টি সেভেন কাজে আমরা লিখব অতএব ওই খেলায় ইমনের রান সংখ্যা থার্টি সেভেন এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বন্ধুরা এখন আমরা সমাধান করব চোদ্দ নাম্বার অঙ্ক এখানে আমাদের অঙ্ক দেওয়া আছে একটি ট্রেন ঘন্টায় থার্টি কিলোমিটার বেগে চলে কমলাপুর স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছালো ট্রেনটির বেগ ঘন্টায় টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার হলে টেন মিনিট সময় বেশি লাগত দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব কত এখানে আমাদের কমলাপুর এবং নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব কত আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা ধরে নিব দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব এক্স কিলোমিটার কাজে আমরা লিখব মনে করি দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব এক্স কিলোমিটার 
এখন এখানে আমাদের বলছে ট্রেন একটি ট্রেন ঘন্টায় থার্টি কিলোমিটার বেগে চলে কমলাপুর স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছল এখন আমরা বের করব ট্রেনটি ঘন্টায় থার্টি কিলোমিটার গতিবেগে এক্স কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে কমলাপুর স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছতে কত সময় লাগলো আমরা জানি সময় সমান সমান দূরত্ব ভাগ গতিবেগ তাহলে এখন আমরা লিখব ট্রেনটি ঘন্টায় থার্টি কিলোমিটার বেগে এক্স কিলোমিটার যেতে সময় লাগে এক্স ডিভাইডেড থার্টি ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে ট্রেনটি তিরিশ কিলোমিটার বেগে চলে এক্স কিলোমিটার যেতে সময় লাগলো এক্স ডিভাইডেড থার্টি ঘন্টা আবার ট্রেনটি টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার বেগে এক্স কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে তাহলে এক্স ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফাইভ ঘন্টা লাগবে কাজে আমরা লিখব আবার টোয়েন্টি ঘন্টায় টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার বেগে এক্স কিলোমিটার যেতে সময় লাগে এক্স ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফাইভ ঘন্টা আশা করি ক্লিয়ার বন্ধুরা আমরা সময় বের করে নিলাম ঠিক আছে এখন আমরা টেন মিনিটকে আমরা ঘন্টায় রূপান্তরিত করে নেব কাজে লিখব টেন মিনিট ইজ ইকাল টু টেন ডিভাইডেড সিক্সটি যেহেতু আমরা জানি ষাট মিনিট হচ্ছে এক ঘন্টা তাহলে এটা কাটাকাটি করলে আমরা পাবো ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স ঘন্টা এখানে বলছে টেনটি বে টেনটির বেগ ঘন্টায় টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার হলে টেন মিনিট সময় বেশি লাগত তাহলে এখন আমরা লিখব প্রশ্ন মতে এক্স ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স ডিভাইডেড থার্টি ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স ঠিক আছে বন্ধুরা যেহেতু এখানে বলছে টোয়েন্টির বেগ ঘন্টায় টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার হলে তাহলে তিরিশ কিলোমিটার থেকে কমে পঁচিশ কিলোমিটার হলে দশ মিনিট সময় বেশি লাগত সুতরাং আমরা লিখলাম প্রশ্ন মতে এক্স ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স ডিভাইডেড থার্টি ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স বা এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এবং থার্টি এর লসাগু করলে আমরা পাবো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এখানে প্রথম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিকে ভাগ করলে আমরা পাবো সিক্স সিক্স দ্বারা এক্সকে গুণ করলে সিক্স এক্স মাইনাস থার্টি দ্বারা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিকে ভাগ করলে আমরা পাবো ফাইভ ফাইভ দ্বারা এক্সকে গুণ করলে ফাইভ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স বা সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স থাকবে এক্স নিচে ওয়ান ডিভাইডেড ফিফটি ইজ ইকাল টু ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স বা এখন আমরা এটাকে ক্রস গুণ করব সিক্স এক্স গুণ করলে হবে সিক্স এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান গুণ করলে হবে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি বা এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডিভাইডেড সিক্স সিক্স দ্বারা যদি আমরা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিকে কাটি তাহলে আমরা পাবো টোয়েন্টি ফাইভ অতএব এক্স ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি ফাইভ আমরা এক্স ধরেছি দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব সুতরাং আমরা লিখব অতএব দুই স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বন্ধুরা আমাদের এবারের সমাধান পনেরো নম্বর অঙ্ক এখানে আমাদের অঙ্ক দেওয়া আছে একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ এবং জমিটির পরিসীমা ফর্টি মিটার জমিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর এখানে জমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রস্থের তিন গুণ এবং জমিটির পরিসীমা দেওয়া আছে ফর্টি মিটার আমাদের বের করতে হবে জমিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ তাহলে প্রথমে আমরা লিখব ধরি আয়তাকার জমির প্রস্থ এক্স মিটার যদি প্রস্থ এক্স মিটার হয় দৈর্ঘ্য হবে থ্রি এক্স মিটার যেহেতু বলছে জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ তাহলে প্রথমে আমরা লিখে নেব ধরি আয়তাকার জমির প্রস্থ এক্স মিটার ধরি আয়তাকার জমির প্রস্থ ইজিক্যাল টু এক্স মিটার 
अतएव आयताकार जमिर दैर्घ्य इजिकल टू दैर्घ्य प्रस्थर तीन गुण प्रस्थ हमें धरे एक्स मीटार प्रस्थर तीन गुण हो दैर्घ्य अर्थात थ्री एक्स मीटार एन एखे बोलिए कि जमिटर परिसीमा फर्टी मीटार जमिटर परिसीमा देव आज फर्टी मीटार क्या लिखब प्रश्न मत जानी परिसीमा समान समान टू इंटू दैर्घ्य जो प्रस्थ एखे टू इंटू दैर्घ्य हे थ्री एक्स प्लस प्रस्थ एक्स इजिकल टू फर्टी फर्टी मीटार देव आसीमा सूतरा लिखल फर्टी बा टू इंटू थ्री एक्स वन एक्स फोर एक्स इजिकल टू फर्टी बा टू एक्स टू फोर एक्स गुण कर लेट एक्स इजिकल टू फर्टी बा एक्स इज इक्ल टू फर्टी डिवाइडेड एट एट द्वारा फर्टी के भाग कर ले पा फाइव अतए एक्स इजिकल टू फाइव आप जमिर प्रस्थ धरे एक मीटार एक्सर मान पेल फाइव सूतरा जमिर प्रस्थ हे फाइव मीटार क्या लिखब अतए आयत जमिर प्रस्थ इजिकल टू फाइव मीटार एवं आयत जमिर दैर्घ्य इजिकल टू दैर्घ्य हमें धरे थ्री एक्स मीटार थ्री इंटू एक्सर मान हम पेलम फाइव इजिकल टू फिफ्टीन मीटार तो ये आयत जमिर दैर्घ्य पेलम फिफ्टीन मीटार ए प्रस्थ पेलम फाइव मीटार एनसार लिखब आयत जमिर दैर्घ्य फिफ्टीन मीटार एवं प्रस्थ फाइव मीटार यही हमें पंद्रह नम्बर अंकर समाधान तो यही बंधुरा आजकल तर चौद ए पंद्रह नम्बर अंकर समाधान आज तो हमें यह पर्यत बंधुरा सबा भलो थक सुस्था आल्ला हाफिज